హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ శృతి భరద్వాజ్ ముకుందా ముకుందా కృష్ణ ముకుందా ముకుందా అంటూ కృష్ణుని ఇలా చూస్తూ పాడటం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కృష్ణాష్టమి అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు జన్మాష్టమి రోజు అందరూ ఇలా కృష్ణుణ్ణి అలంకరించుకొని రకరకాలుగా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నేనున్న ఈ ప్లేస్లో హ్యాండ్ మేడెడ్ కృష్ణులు ఉన్నారండి సో వీటిని ఎలా తయారు చేశారు ఇంత అందమైన బృందావనం ఎలా ఉంది సో వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ బృందావనాన్ని మీరు కూడా చూడండి కృష్ణుడు అందంగా ఇక్కడ రకరకాల థీమ్లలో ఉన్నాడండి ఒక్కసారి మీరు కూడా ఒక లుక్ వేసుకోండి సో ఈ అందమైన కన్నయ్యని ఎలా రెడీ చేశారు అవన్నీ మనం వైజయంతి గారు ఉన్నారు నాకు తను అడిగి తెలుసుకుందాం తను యాక్చువల్గా గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా అండి ఇప్పుడు వీటికి లింక్నా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో కూడా తను ఇప్పుడు నేమ్ నమోదై ఉందంట సో అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు ఎంత టైం పడుతుంది ఒక బొమ్మని తయారు చేయడం ఇట్స్ రియల్లీ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ సో ఒకసారి కనుక్కున్నాం హాయ్ అండి హ్యాపీ జన్మాష్టమి సో ఇంత ముద్దు కన్నయ్యని ఎలా రెడీ చేశారు అసలు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మా ఇది ఫ్యాబ్రిక్ డాల్ అండి ఓకే దీనికి యాక్చువల్లీ ఒక ఫ్యాబ్రిక్ షేప్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం క్లాత్ లో స్టిచ్ చేయాలి అనమాట స్టిచ్ చేసేసి దానికి ఫర్ తో కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేసేస్తాం ఓ మొత్తం ఫర్ పెట్టేసి ఓకే లేదు అని అంటే మీకు ఫర్ ఇస్ వన్ థింగ్ టడి బర్స్ లో పెట్టండి అలాంటిది అవును అదంత ఫిల్ చేసి టైట్ గా ఉండాలండి స్టిచ్ చేసేస్తారు స్టిచ్ చేసేసి ఆ తర్వాత హ్యాండ్స్ సపరేట్ అవన్నీ మళ్ళీ స్టిచ్ చేసేయాలి ఈ లెంత్ వైర్ తీసుకొని ఈ వుడ్ పీస్ ఉంది కదా దాంట్లో చుట్టూ అలా తీసుకొని దానికి కొంచెము ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నెయిల్ వేసేసి స్టిఫ్ చేసేసి ఆ తర్వాత కంప్లీట్ హెడ్ వరకు తీసుకొస్తామండి ఆ వైర్ ఓకే వైర్ తీసుకొచ్చేసి ఆ తర్వాత ఈ హ్యాండ్స్ కూడా లూజ్గా ఉంటుంది దాని గురించి ఈ జిఐ ఫోర్టీన్ వైర్ అండి అది 
ఇదేమో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి కాబట్టి మూమెంట్ లాగా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ దానికి లోపల వైర్ ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేసి తర్వాత స్టిచ్ చేసేస్తామండి ఇప్పుడు ఈ వైర్ అంతా తీసుకొని ఈ తలకి ఇది ఫైబర్ ఫేస్ అండి ఇవన్నీ కోల్కతా రెడీమేడ్ కోల్కతాలో దొరుకుతుంది సో విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ సో ఇవన్నీ చేసేసి ఫిక్స్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఏ మూమెంట్ కావాలో సిట్టింగ్ కానీ స్టాండింగ్ కానీ మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ మూమెంట్ వచ్చేలాగా ఫ్లెక్సిబుల్ మూమెంట్ బట్టి మనం సెట్ చేస్తాం ఇలా అన్ని చేశారు మ్యామ్ బొమ్మలు ఇది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు లెవెన్ కృష్ణాస్ అండి నా అసైన్మెంట్ కి సో లెవెన్ కృష్ణ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లింకా బుక్ కోసం అది యాక్చువల్లీ లింకా బుక్ అప్లై చేస్తున్నారు ద ఆర్గనైజర్స్ మేము ఒక పెద్ద టీమ్ అండి ఆ టీమ్ తో మాకు ఒక ఫిఫ్టీ ఫోర్ కృష్ణాస్ ఉన్నాయి దాంట్లో నాకు లెవెన్ కృష్ణాస్ వచ్చాయి సో లెవెన్ కృష్ణాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థీమ్ అనమాట సో మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కృష్ణ చేస్తున్నారు డివైడ్ చేసుకున్నారు థీమ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ డివైడ్ చేసుకున్నాము సో నాకు ఒక లెవెన్ కృష్ణాస్ వచ్చాయి ఆ లెవెన్ కృష్ణాస్ ఇవన్నీ సో ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఆ షేప్ కూడా మ్యామ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ఐడల్ షేప్ రావాలంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా సో అది ఎలా మీరు ప్రపోషన్స్ ఉంటుందండి హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఒక ప్రపోషన్స్ ఉంటాయి చేయి ఎంత లెంత్ ఉండాలి బాడీ ఇలా ఉండాలి లేడీస్ కనిపించాలంటే అది లేడీస్ కి కొంచెం కర్మెంట్స్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అదే ప్రపోషన్ లో చెయ్యి ఎంత వరకు రావాలి మినిమం విల్ బి ఫోర్ బై ఫోర్ ఎంత it will exactly be like a pillow for legs again my legs ki memo uh, legs gala chesesi join chesestamo stitch chesestam alane cheyi kuda alane chesesi mm-hmm. adi kuda memo fix chesestam so hair ananta hair anta actually plastic hair and easy okay meer chusarante chudandi krishna ki normal ga koncham ila curl curl ga untundi so anta బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు చూడండి అసలు ఆ మొత్తం బాడీ ప్రొపోషన్స్ మేడం చెప్పినట్టుగా మెజర్మెంట్ ప్రకారం సో ఒక హ్యూమన్ నుంచి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది మిస్ అవ్వకూడదు ముఖ్యంగా అవి కూడా కరెక్ట్ లేకపోతే మీకు ఆ రికార్డ్స్ లో కూడా మైనసెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదండి ఇమీడియట్ అడ్మిన్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఉన్నారు చూడండి సీనియర్ మెంబర్స్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసేస్తారు వాళ్ళ దాకా వెళ్ళే లోపు మీకు అన్ని పోస్ట్ చేయాలి పోస్ట్ చేసి వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేసి వాళ్ళు బాగుందంటే ఓకే ఫైన్ అదర్వైజ్ ఈ డాల్ బాగాలేదు సో ఇప్పుడు తీసుకునే థీమ్స్ ఏంటి మ్యామ్ యాక్చువల్ గా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది మురళీ మనోహర్ అండి ఓకే సో మురళీ మనోహర్ దానికి ఏంటంటే హీ విల్ బి ఇన్ అండర్ ట్రీ విత్ అంతే ఒక ఇలా ఉన్నాడు ఆవు మళ్ళీ జింకా ఇవన్నీ ఫ్లవర్ ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ బృందావనంలో ఎలా ఉంటాడు జస్ట్ ఒక రిలాక్స్డ్ గా ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని బాసురి వాళ్ళు ఉంటారు సో ఆ థీమ్ అండి ఇది ఓకే అయితే యూ జస్ట్ రిలాక్స్ చేస్తూ అండ్ పండుకొని అలా బాసురి వాయిస్తారు లేదు అంటే నిలపడి ఫ్లవర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సో ఒక హార్మోనియస్ గా ఉంటుందండి సో దాని చాలా కూల్ గా ఆయన ప్రశాంతంగా ఉండి టీనేజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ఇప్పుడు ఏజ్ కూడా ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనోహర కృష్ణ అంటే ఆయన బృందంలో ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఫేస్ లో ఆయన చాలా ఎంగ్ కృష్ణ అని తెలవాలి కాబట్టి సో అది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు దాని తగ్గట్టుగా కూడా బాడీని సెట్ చేయాలి ఇట్స్ నాట్ దాని గురించి ఆ సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ చూడండి తక్కువ ఉంటుంది మిగతా బాడీ కొంచెం బట్టలు కూడా మీరు స్టిచ్ చేసి అన్ని అండి బట్టలు వెళ్ళి కొనేసుకుని ఒక్కొక్క కలర్ అంటే కృష్ణుడికి ఎల్లో ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి ఎల్లో కానీ అన్ని ఎల్లో ఇస్తే బాగుండదని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది చూసేసి ఇది కొనేసి మళ్ళీ నేను మధ్యలో ఢిల్లీకి వెళ్ళాను 
ఢిల్లీకి వెళ్ళేసి అక్కడ వెళ్ళి బార్డర్స్ ఇవన్నీ అక్కడ తీసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుందని అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాను మీరు ఒక జ్యువెలరీ డిజైనర్ అయిపోయారు నేను మ్యారేజ్ కూడా నేను ఇంత గెటప్ చేసుకోలేదు కానీ ఈ షాపింగ్ కానీ ఇది నేను చేయలేదు కానీ ఈ కృష్ణుడికి మాత్రం అంత చేశానండి ఒక చిన్న పిల్లవాడిని అలంకరించినట్టుగా అలంకరించాలి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు రాధాతో ఉన్న కృష్ణుడు సో కొన్ని థీమ్స్ కృష్ణుడు కూడా చేశారు కదా అవునండి వాటి గురించి చూద్దామండి ఓకే అండి అసలు ఈ కృష్ణ థీమ్స్ చేయాలి అసలు డాల్స్ హాబీ ఎలా అలవాటైంది మీకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ చాలా ఇష్టం అండి ఓకే కానీ పరిస్థితి వల్ల ఐ కుడన్ పర్స్యూ ఐ మై హస్బెండ్ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అంట సూపర్ ఫస్ట్ నేను ఒక ఆర్ట్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది ఈ కృష్ణతో అండి నేర్చుకున్నానండి నేర్చుకుని ఆ గ్రిప్ రావాలి అది ఫ్లో ఉండాలి అని ప్యారల్ గా ఇంట్లో వచ్చేసి నేను ఈ గణేషన్ చేశానండి ఓకే సూపర్ మళ్ళీ అలా పెట్టి చేసేసి ఇచ్చేస్తానంటే మర్చిపోతామండి సో దాని గురించి ఆ రన్ ఉండాలని ప్యారల్ గా అదే సైజ్ లో కృష్ణ ఈ గణేషన్ చేశారు చేశారు సో ప్యారల్ గా ఉంటే అప్పుడు ఒక గ్రిప్ వచ్చింది ఐ కెన్ ఇది అండి ఆ తర్వాత ఈ కృష్ణ ఎలా వచ్చారు అని చెప్తారంటే మా కజిన్ ఉన్నారండి వాళ్ళకి ఒక గోశాల ఉంది గోశాలలో జనరల్ గా కృష్ణను పెడతారు అవును వాళ్ళు స్నానం చెప్పించు చెప్పేసి ఆ కృష్ణ కలర్స్ అంతా పోయింది ఫేడ్ అయిపోయింది అండి నేను ఈ పెయింటింగ్ చేస్తుంటానని మా కజిన్ అంటే ఆ కృష్ణ తీసుకొచ్చేసి పెయింట్ చేసి ఇవ్వన్నారు సరేనని అప్పుడు అది పెయింటింగ్ అండ్ కృష్ణుని స్కల్చర్ పెయింటింగ్ ఎప్పుడు చేయలేదండి లెట్ మీ ట్రై ఐ షుడ్ నాట్ ఇది లెట్ మీ ట్రై అని చేశాను ఏం పెయింట్ వేయాలి కూడా తెలీదు అది జస్ట్ ఆలోచించి చూంచి ఆ తర్వాత వైట్ పెయింట్ టెక్స్చర్ పెయింట్ అలా చేసుకొని ఒకసారి సింథటిక్ పెయింట్ మళ్ళీ దానిపైన అక్రిలిక్ పెయింట్ ఫైనల్ ఫైనల్ వేసి ఆ గ్లో వస్తుంది అక్రిలిక్ జనరల్ గా గ్లో వస్తుంది సో గ్లో వేసేసి ఆ తర్వాత అలాంటిది ఒక అలా స్టార్ట్ అయిపోయింది మీ కృష్ణ జర్నీ సో థీమ్స్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఒక కృష్ణ వెళ్ళి మీద ఇంకో కృష్ణ మధ్యలో కృష్ణ ఇంకో కృష్ణ వచ్చాడు ఆ కృష్ణ ఇంత మంది వచ్చేసారు చూడండి ఎంత మంది కృష్ణులు వచ్చారు అందరూ ఒక బృందావన్ లాగా ఉంది అండి రాధాకృష్ణ విత్ గోపికాస్ అండి అంటే ఒక రొమాంటిక్ సీన్ అది ఒక సో దాని గురించి వీళ్ళందరూ ఆడుతూ పాడుతూ చేసినప్పుడు ఆ నెమిలి ఆ పాటలకి కానీ ఆ దీనికి ఆ కౌస్ కానీ ఆ పిక్ అందరు అలా వచ్చేస్తుంటారండి సో ఆ సీన్ చూడండి అంత మధురంగా ఉంది అండి చక్కగా అంటే తన పర్వశానికి అన్ని మైమర్చిపోయి ఒక దగ్గర చేరినట్టుగా కాన్సెప్ట్ ఇది అవునండి చాలా బాగుంది అసలు ఆ రాధని తయారు చేయడం కూడా ఆమె ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చేశారంట నిజంగా ఆ లుక్ రావడం ఫైనల్లీ డాల్ కి నిజంగా ఆ ప్రాణం పోసినట్టుగా నిజంగా చాలా బాగున్నాడు కృష్ణుడు కూడా ప్రతి ఒక్కటండి ఆ ఎంత ఆలోచించి చించి ఇలాంటి డైలాగ్ కావాలి ఇలా క్రిష్ క్రిష్ రాధ ఎలా ఉంటారు దానికి అంటే ఒక రాధ అంటే వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండి దాని గురించి కృష్ణుడు అట్రాక్ట్ అయ్యారు కదండి సో అలా ఆలోచించి అలాంటి ఏమేమి క్లాత్స్ ఇది లెహంగా వేయాలి ఎలాంటి కలర్ వేయాలి మళ్ళీ దానికి లేసింగ్ ఎలా వేయాలి అని అప్పటి రెట్రో ఫాలో అవ్వాలి మీరు ఆ థీమ్ కరెక్ట్ అది ఎమోషనల్ థీమ్ ఎస్ 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 యూ షుడ్ నాట్ మిస్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ కృష్ణ ఈస్ అలంకారంలో తక్కువ లేదు మరి బ్యూటిఫుల్ కరెక్ట్ అలంకార ప్రియుడ్ అంటారు కదా కరెక్ట్ సో అలాంటప్పుడు రాధ ఆల్సో షుడ్ మ్యాచ్ కావాలి కదండి సో దాన్ని గురించి అదొక కాన్సెప్ట్ గా ఒక ఆ దుప్పట కానీ ఆ పా పావడ కానీ అలా ఒక డిఫరెంట్ లుక్ ఒకటి ఇచ్చేసి మ్యామ్ ఎవరైనా కనుక ఆర్డర్ ఇస్తే చేసిస్తారా మ్యామ్ తప్పకుండా అండి తప్పకుండా ఎవరికైనా మీకు అందంగా ఇలా కృష్ణుళ్ళు కానివ్వండి ఏ దేవతలైనా మీరు ఒక థీమ్ చెప్తే మేడం చేసి కూడా ఇస్తారు మీకు కావాలి అంటే కూడా సో మీకు కావాలి అంటే మా నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ థీమ్ లోకి వెళ్దాం మ్యామ్ సో ఏమైనా మీరు ఒక రిఫరెన్స్ పిక్చర్ తీసుకొని చేస్తా అన్నారు కదా అవునండి సో అది సుదర్శన కదండి సుదర్శన అండి ఐ వారియర్ అంటే ఆయుధం చూడండి అన్ని ఆయుధాలు ఉంటాయి సుదర్శన్ చక్రం ఉంది గద ఉంది బోఎన్ ఆరో ఉంది 
ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి మెయిన్ గా ఒక వారియర్ కి ఆ షీల్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది కూడా మీరు థీమ్ లో మిస్ చేయలేదు కరెక్ట్ సో దాన్ని ఎలా బాడీ ప్రొటెక్ట్ చేసేయాలంటే బాడీ చూడండి యాక్చువల్లీ వారియర్ అన్నప్పుడు అన్ని ఆయుధాలు పెట్టుకొని బాడీని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఆ ప్రొటెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రొటెక్షన్ ఇది కవచ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హెవీగా ఉంటుంది సో ఆ హెవీనెస్ కూడా నేను అది ప్రొజెక్ట్ చేయించాను ఏ థీమ్ ని నేను మిస్ చేయలేదు లేదండి ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఆ విష్ణు చక్రం నుంచి ఆ బాడీ షీల్డ్ అలాగే గదలో కూడా నిజంగా ఒక గదని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టిన ఫీలే ఉంది కరెక్ట్ సో దాంట్లో ఉన్న నార్మల్ గా అయితే గదకి ఎలా ఉంటుందో ఎంబోజ్ అవుతుంది ఆ షేప్ కూడా కరెక్ట్ సో దేన్ని మిస్ చేయకూడదు ఏదైనా థీమ్ చెప్పారు అంటే మాత్రం మనకి పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి కదా చాలా ఉండాలి సో అలా అది కాకుండా ప్లస్ అది వేష్ ఇది డ్రెస్ చూడండి డ్రెస్ కూడా ఒక మంచి ఒక లుక్ ఇవ్వాలి సో అది కూడా పర్సన్ ప్లస్ కలర్స్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి అది వారియర్ ఎలా ఉంటారు అది కూడా ఆలోచించి దాని ప్రకారంగా బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ కృష్ణాన్ని చేయాలంటే ఒక కలర్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది కరెక్ట్ సో బ్లూ కృష్ణ అండ్ పింక్ అండ్ గ్రీన్ అండ్ అలా కాంబినేషన్ చేయొచ్చు ఒక వారియర్ అంటే అది డ్రెస్ మీదకి వెళ్ళకూడదు తన ఫేస్ అండ్ హ్యాండ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ రావాలి కరెక్ట్ సో ఏ బొమ్మకైనా మీరు థీమ్ ని మాత్రం మిస్ చేయట్లేదు దట్స్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ వండి నిజంగా సో ఒక హాబీని మీరు ఇలా మలచడం అంటే చాలా నేర్చుకోవచ్చు మీ నుంచి సో ఇలా చూస్తే మాత్రం నిజంగా చాలా మంది ఆర్డర్ చేయడానికి రెడీ ఉంటారు మీరు చేయడానికి కూడా రెడీ అవ్వాల్సిందే డూయింగ్ ఇట్ అండి సార్ నెక్స్ట్ అండి అమ్మవారా అమ్మవారు అండి మహాలక్ష్మి ఇప్పుడు వరలక్ష్మి చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అవునండి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరైనా వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు ఓ ఎస్ ఇలా చేసి చూస్తానండి చూడండి ఎంత చూడండి అమ్మవారిని ఇప్పుడు ఇంకా వరలక్ష్మి వ్రతాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఎన్ని డేస్ టైం ఇవ్వాలి మేము ఒకవేళ ఆర్డర్ ఇవ్వాలంటే మినిమం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇవ్వాలి సో ఒక వన్ మంత్ ముందు అయితే ఇంకా హ్యాపీగా హ్యాపీగా అవుట్ చూడండి అమ్మవారి హెయిర్ ఎప్పుడైనా వరలక్ష్మి అమ్మవారికి చాలా లాంగ్ హెయిర్ సో బ్యూటీనెస్ ఆఫ్ హెయిర్ ఎంత బాగుందో ఎక్కడా కూడా ఇది మిస్ అయ్యింది అమ్మకు అన్నట్టుగా లేదండి ఇది ఆ శారీ అలంకరణ లోటస్ లో అమ్మవారు ఆమె చేతులు ఎక్కడైనా మీకు అసలు ఒక లోపం కనిపిస్తుందా ఎంత ముద్దుగా అసలు మనల్ని పలకరిస్తున్నట్టుగా ఉంది అమ్మవారు ఇలాంటివి నిజంగా వరలక్ష్మి వ్రతం ఇప్పుడు చేసుకునేటప్పుడు పెట్టుకుంటే మనకి కూడా ఆ బ్యూటీనెస్ అనేది ఆ బ్లెస్సింగ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ థీమ్ ఇది ఇస్కాన్ కృష్ణ అండ్ రాధా అండి ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అవునండి ఇస్కాన్ ఏంటంటే చాలా జ్యువెలరీస్ ఎక్కువ ఉండండి పర్ల్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ డెకరేషన్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్లస్ మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ గా ఉంటాయి రాధా అండ్ కృష్ణ ఎప్పుడు డ్రెస్ మ్యాచింగ్ గా ఉంటుంది ట్వినింగ్ ట్వింగ్ సో దాని గురించి ఆ మ్యాచింగ్ అలా కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి ప్లస్ పర్ల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అది దాని గురించి ఇలా ఇచ్చానని ఇలా డెకరేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని చేశారు సో వాళ్ళు ఎలా థీమ్ ఫాలో అవుతారో ఆ థీమ్ అంతా మీరు సేమ్ అలా ఎక్కువగా వాళ్ళు జ్యువెలరీ అండ్ ఫ్లోర్ కి ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు పర్ల్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు ఇలాంటి జ్యువెలరీస్ అవన్నీ యూస్ చేయరు పర్ల్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ డెకరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇస్కాన్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఉంది ఈ డ్రెస్సెస్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి ఫ్యాబ్రిక్ కానీ డిజైనింగ్ కానీ అండ్ ఫేస్ లో కూడా ఎక్కడ బ్యూటీనెస్ తగ్గలేదండి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా శ్రీధరం అండి ఇది శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం జానకి నాయకం రామచంద్రం భజే కరెక్ట్ ఆ శ్రీధరం కి మీనింగ్ ఏంటంటే అండి మహాలక్ష్మిని మోసేవారిట్ లిటరలీ చెప్పాలంటే మహాలక్ష్మిని బేర్ చేసేవారు శ్రీధరం అంటారు దాని గురించి ఇవన్నీ అలంకరణ చేసేసి ఒక హెవీ చైన్ మహాలక్ష్మిని డాలర్ లాగా వేసి మంత్స్ అంటే దీంట్లో అమ్మవారిని తీసుకుంటున్నట్టుగా అందుకని తను అమ్మవారిని ధరించినట్టుగా అవునండి చాలా బాగుంది దానికి ఇండికేషన్ ఏంటంటే శంకు చక్రం సో మనకి అన్ని అవతారాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇది కూడా చూడండి తిరుపతిలో స్వామివారికి ఎలా చేస్తారు డ్రాప్ చేస్తారు అట్లానే డ్రాప్ చేశాను 
సో విష్ణుమూర్తి అవతారం అనుకోండి ఒక రకంగా సో మనమైతే ఇలా తిరుమలలో మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం ఇస్తారు అలాంటి డ్రేపింగే ఉందండి శారీకి సో అమ్మవారు మనకు అక్కడ సింబల్ అన్నట్టు సో అమ్మవారిని మోసేవాడు కాబట్టి శ్రీధరం అంటారట అది నంద అండి ఇది యశోద నంద బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు చెప్పులు తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉంటారండి అది కాన్సెప్ట్ సో దాని గురించి చూడండి అంత చిన్న చెప్పు మోసుకొస్తున్నారు కృష్ణ గారు ఈ విశ్వరూపం అండి అర్జునకి గీత ఉపదేశ్ చెప్పేటప్పుడు ఆ విశ్వరూపం ఇది నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఇది అని అప్పుడు చూపిస్తారండి ఈ హ్యాస్ ద హోల్ యూనివర్స్ స్ట్రెంగ్త్ దాని గురించి వినాయకుడు బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ వినాయకుడు హనుమాన్ అగ్ని రాక్షస ఇలా ఇందిర మళ్ళీ విష్ణు శివ అట్లా రిషీస్ నరసింహ స్వామి ఆయుధం కూడా చూడండి ఆ పవర్ఫుల్ ఆయుధం అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది సో హీ విల్ షో ఐఎమ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది గోవర్ధన్ గిరి అండి యాక్చువల్లీ ఆ గోవర్ధన్ గిరి ఏంటంటే ఊరు వాళ్ళందరూ ఇందిరాకి పూజ చేస్తుంటారండి కృష్ణుడు చేయకూడదు అని స్టాప్ చేస్తారు ఎందుకు ఏంటి అంటే ఆ రోజు చాలా వర్షం వస్తుంది వచ్చేసి ఊరే మునిగిపోతుంది అప్పుడు ఆ కృష్ణుడు వచ్చేసి గోవర్ధన్ పరివర్తన అట్లా ఫెక్ట్ జస్ట్ ఏంటంటే ఇంద్ర ఈగోని హర్ట్ చేయనికి అప్పుడు ఇచ్చేస్తే నేను ఇంద్ర ఇంకా ఏం చేయలేను అన్న ఇంద్ర వచ్చేసి సారీ చెప్తూ ఉంటారు అండి అది అది ఈయన ఇంద్రుడు అన్న అవునండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇంద్రుడు సారీ చెప్తున్నట్టుగా తనకి నమస్కారం చేస్తూ చెప్తున్నారండి ఇది వచ్చేసి గోవర్ధన గిరి ఎలా జరిగింది దాని వృత్తాంతం అంతా ఇందులో ఉందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇదేం కాన్సెప్ట్ అది పద్మనాభ అండి పద్మనాభ ఓకే పద్మనాభ ఏంటంటే తిరువంతపురం పద్మనాభ అది మీ జస్ట్ ఏంటంటే నావేల్ నుంచి చూడండి బ్రహ్మ నాభి నుంచి బ్రహ్మ వచ్చినట్టుగా అక్కడ అవతారం ఉందండి అది సో మనకి తిరువనంతపురంలో ఉన్న పద్మనాభ స్వామి ఇక్కడ ఇలా ఉన్నారు ఆదిశేషు మీద ఆయన పవలిస్తున్నట్టుగా ఆయన చేయి కింద చూడండి మనకి శివలింగం కనిపిస్తుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఇది తయారు చేశారండి ఊగడం ప్రతి కృష్ణాష్టమికి జన్మాష్టమికి అందరూ ఉయ్యాలలో ఆయన ఊపుతూ పూజలు చేస్తారు ఆ కాన్సెప్ట్ తో ఇది డిజైన్ చేయబడిందండి సో ఇది అండి ఇది కేశవ అండి కేశవ ఏంటంటే విష్ణు యోగ నిద్రలో ఉంటుంటారు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ వ్యాక్స్ చెవులో వ్యాక్స్ ఉంటుంది కదండి ఆ వ్యాక్స్ నుంచి వీళ్ళిద్దరు జన్మిస్తారండి వన్ ఇస్ మధు అండ్ వన్ ఇస్ కైతబ కైతబ వన్ ఓకే ఓకే అండి వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో కొత్తగా వచ్చేసరప్పుడు ఇవన్నీ చూసేసరికి చాలా మెస్మరైజ్ అయిపోతారు ఓ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ప్రపంచము మనం ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోవాలి అని చేస్తాడు విష్ణుని అడుగుతుంటారు అనమాట నాకేంటంటే ఒక వరం ఇవ్వండి ఐ షుడ్ అంటే నాకు డెత్ ఉండకూడదు మరణం మరణం లేకుండా నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి అని అంటే సరే అని విష్ణు ఇచ్చేస్తారు ఆ తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఈగో ఫామ్ అవుతుంది ఈగో ఫామ్ అవుతూ వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తూ విష్ణువుని చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు అని యోగ నిద్రలు ఉన్నప్పుడు కూడా వీళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తారు అప్పుడు మహామాయి వచ్చేసి యోగ నిద్రలో ఉన్నారు విష్ణుని లేపి అని వీళ్ళకి అటాక్ చేస్తుంటారు అనమాట అది కాన్సెప్ట్ అండి సో చూసారు కదా అండి ఇప్పుడు ఎన్ని అవతారాలు చూసాం మనం కృష్ణుడి ఇవి మహామాయి వచ్చేసి యోగ నిద్రలో ఉన్న కృష్ణుని డిస్టర్బ్ చేస్తున్న రాక్షసుల సంహారానికి ఈవిడ జన్మిస్తుంది ఈవిడ వచ్చి వాళ్ళని సంహరిస్తుందట సో మనం చాలా అవతారాలు చూసాం పద్మనాభ స్వామిని చూసాము కేశవ మాధవ అలాగే ఇస్కాన్ టెంపుల్ గోవర్ధన గిరి ఇలా మొత్తం విశ్వరూపం చూసిన కృష్ణుని కూడా చూసాం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఓన్ గా డిజైన్ చేస్తూ ఇలా బొమ్మల రూపంలో ఏదైనా కూడా చూడండి మీరు మన పాత కాలంలో తోలు బొమ్మలకి ఉన్న విద్య అంత విలువ అండి సో ఏదైనా పిల్లలకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది బొమ్మలతో ఆ కథలను వినిపిస్తే పిల్లలకి చాలా తొందరగా ఆ గ్రాస్ అనేది వచ్చేస్తుంది పాత కాలంలో తోలు బొమ్మల ఆటలు అందుకే చాలా బాగా నడిచింది మనకంటే ఇప్పుడు మూవీస్ అవన్నీ వచ్చాయి కానీ ఏవైనా భాగవతాలు స్టోరీస్ చెప్పాలంటే ఇలాంటి తోలు బొమ్మలే అంటే తన ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఆ తోలు బొమ్మల కాన్సెప్ట్ తోటి ఇలాంటి మంచి మంచి డాల్స్ తయారు చేసి 
ఒక కాన్సెప్ట్గా ఇది నిజంగా చెప్తున్నానండి మన పిల్లలకి కూడా నిజంగా ఇలాంటి కల్చర్ అనేది నేర్పించాలి ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడున్నా ఇలాంటి కల్చర్ని మానకండి మీరు కూడా ఆర్డర్ చేస్తే మ్యామ్ ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తారు మీకు ఏవి కావాలన్నా ఏ అవతారాలు కావాలన్నా తనకి టైం అండ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్తే చేసిస్తారు సో అందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ సార్ మీరు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ మ్యామ్ ఇంతమంది ఆయన సపోర్ట్ లేకుంటే అయితే ఒక్క ఇది కూడా కాదు కదండి ఇంట్లో కానీ ఇంట్లో ఎందుకంటే వంట అంతా నేనే చేసుకుంటాను పని చేస్తూ పని చేయాలి కలిపి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అయిందండి ఈయన గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు సభాపతి గారు చాలా థ్యాంక్స్ సపోర్ట్ చేసినానికి సో అలాగే ఏంటంటే అండి తంజావూర్ పెయింటింగ్స్ వేస్తారు కిల్లింగ్ డాల్స్ చేస్తారు సో కాన్సెప్ట్ ఒకటి కాదండి మీ పెయింటింగ్ లో కూడా తనకి వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది కిల్లింగ్ డాల్స్ లో వరల్డ్ రికార్డ్ ఇప్పుడు లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ కి అప్లై చేశారు సో వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ వైజయంతి గారు ఇంకా మీ ఇంట్రెస్ట్ తోటి మీరు మా అందరికి ఇలాంటివి చూపిస్తూ ఉండాలి మేము చూస్తూ చాలా నేర్చుకోండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ